السلام عليكم بونجور اهلا وسهلا بكم في الدرس العشرين بيانفوني دون فوتر 20 لسون دعاب اوجوردي نوزالون فوار ان نوفل لتر اصابار لتر صاد نكمنسون بار نوتر مو دوجوردي اصابار لمو صياد صياد و صياد تكور سي ان سارت سور لمو ce mot là veut dire un chasseur ou un pêcheur donc, donc euh, on distingue pas les deux parfois on dit par exemple pour le pêcheur sayyad ou sama c'est à dire le chasseur des, des poissons mais en général on dit sayyad qui soit euh, chasseur d'animaux euh, sauvages dont euh, comme euh, euh, les, 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 les oiseaux ou qui soit un pêcheur donc ce mot sayyad commence par le son sa sa marqué ici en rouge il s'agit là de notre lettre d'aujourd'hui qu'on peut isoler du mot et on obtient la lettre sad dans sa forme isolée il est par conséquent facile à localiser dans le tableau de l'alphabet arabe c'est la lettre qui se trouve juste après la lettre chine donc c'est la quatorzième lettre de l'alphabet arabe. En ce qui concerne les formes d'écriture, nous avons déjà vu la forme isolée. Au début, la lettre sort s'attache à la lettre qui la suit, comme dans le mot que nous venons de voir, à savoir sayyadun, sayyadun. Au milieu, elle s'attache à la fois à la lettre qui la précède et à la lettre qui la suit, comme dans le mot misbahun, misbahun ou misbah, qui veut dire une lampe. En fin de mot, la lettre sad s'écrit comme ça, la forme est isolée, mais elle s'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot lesson lesson ou les si on s'arrête sur le mot ce mot là veut dire un voleur on obtient par conséquent les quatre formes d'écriture qui ressemblent aux quatre formes d'écriture de signe et chine que nous avons vu précédemment en termes de prononciation vous remarquez que sod ressemble à le son de sin, par contre, le son il est un peu plus fort. Il ressemble au son de la lettre le C, C dit. Donc, comme dans ça, ça. Donc, on ne dit pas C, mais ça. C'est ça ce qui fait la différence entre la lettre sin et la lettre ça. Donc, en termes de prononciation, avec la fête, on prononce ça, ça. Et non pas ça. Avec la bombe, on prononce so, so, non pas sou. Avec la kosra, on prononce si, si. Et faites attention à ça parce que souvent les gens se trompent quand ils prononcent le mot, ils disent si. Mais c'est bien si, si. Avec la voix, euh, avec le sukun, on prononce os, os. Avec la voyelle langue elif, so. Avec la voyelle langue wa, on prononce so. Avec la voyelle langue ya, si. Un tanwin double mot de fatha, son. Tanwin double mot de dham, son. Et enfin, un tanwin double mot de kasra, sin. Et bien sûr, en termes de translittération, on va utiliser le CCD. Bien qu'auparavant, j'avais utilisé le S avec un point, mais je préfère maintenant le noter avec le CCD. Comme ça, euh, on voit bien le, la prononciation. Comme dans le mot Sahra. Sahra. Rappelez-vous, on a déjà vu ce mot-là, euh, qui veut dire un rocher. Maintenant... Passons euh, aux expressions courantes. 
ce que nous allons faire euh, aujourd'hui, c'est que nous allons continuer le dialogue que nous avons vu dans un cours précédent. Donc c'est le, le dialogue entre Adam et Sarah. Donc si vous vous rappelez, on a, le dialogue s'est terminé euh, avec, euh, entre Sarah et Adam comme suit. Donc Sarah a dit Ismi Sarah, Ana Mim Baris, Wa Anta. Donc je m'appelle Sarah, je suis de Paris, et toi Et Adam a répondu Ana Min Toulouse, Ana Min Toulouse, je suis de Toulouse. Donc c'est là où on s'est arrêté. Maintenant, on va imaginer que le dialogue continue. Et Sarah elle dit « Ya les sodfa, ya les sodfa, oh quelle coïncidence Ana dhahibatun ila Toulouse, je vais à Toulouse. Ana dhahibatun ila Toulouse. » Remarquez ici que je n'ai pas dit « Ana dhahiba ila Toulouse » comme il y a le terme Arbuta. Si je m'arrêtais, je dis « Ana dhahiba » ok. Mais là comme... Je continue la phrase. Je dis Ana dahibatun ila Toulouse. Donc je prononce bien le le marbouda. Donc Ana dahibatun ila Toulouse. Je vais à Toulouse. Et Adam répond Tafaddali. Tenez. Donc tenez, mais avec une formule polie, parce que sinon il euh, y a un autre mot. Euh, qui est utilisé en arabe, à savoir « khodi » pour dire te, « tenez », mais enfin, d'une manière un peu, je dirais, euh, avec moins d'élégance. Mais « ta fadali », c'est on l'utilise avec quelqu'un euh, qu'on respecte, qu'on ne connaît pas, ou, ou pour un, accueillir quelqu'un. Donc on dit « ta fadali »,« tenez »,« hada dalilun lil madina »,« hada dalilun lil madina »,« ceci est un guide » de la ville Hada, ceci Dalilun Dalilun, un guide Lil Madina Lil, Lil de Al Madina de la ville et là Sarah répond Shukran Laka Shukran Laka Merci à toi Merci à toi si elle, elle dit merci seulement, elle aurait dit seulement shukran. Et Adam répond afwan, afwan, qui veut dire de rien. Il faut savoir que le afwan en arabe veut dire à la fois pour, pour, euh, utilisé euh, à la fois pour euh, comme réponse à shukran, mais aussi pour dire euh, pardon. Sarah dit enfin Il a le il a le Au revoir. Et Adam répond Ma salama, ma salama, qui veut dire Au revoir aussi, mais euh, littéralement cela veut dire Part avec la paix, avec la paix, avec la paix, part avec la paix. Voilà, notre dialogue s'est terminé. Nous allons maintenant passer euh, aux exercices. Je vais voir si vous, vous maîtrisez bien euh, la différence entre la lettre sin et la lettre sod. Donc, différence entre, quand vous vous entendez, se et sa. Se et sa. Je vais prononcer quelques mots et vous allez me dire, c'est quelle lettre euh, que vous entendez, est-ce que c'est la lettre sad, la lettre, notre lettre d'aujourd'hui, ou la lettre sin que nous avons vue dans, le 18e, dans la 18e leçon. Dans les deux cas, vous allez me dire où vous entendez cette lettre. Elle est dans, c'est-à-dire dans quelle position vous l'entendez, au début, au milieu, ou en fin de mot. Premier mot. Sepharon. Sepharon. Ou safar de cours. Safar. 
Il s'agit ici de la lettre SIN. Donc, ce n'est pas la lettre d'aujourd'hui. Donc, faites attention. SAFAR veut dire un voyage. Deuxième mot. SAFR. 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 Là, effectivement, c'est la lettre SAD, notre lettre d'aujourd'hui, qui est au début du mot. SAFR veut dire zéro. Et c'est de, de ce mot-là que vient le mot français chiffre. Chiffre, parce que SAFR, c'est euh, ça vient c'est les, les, les arabes qui l'ont inventé pour dire zéro euh, donc ils ont utilisé ce mot là pour le zéro et du coup euh, quand la numérotation a été transmise aux occidentaux ils ont utilisé ce mot là euh, pour désigner le, le numéro à savoir le chiffre donc j'ai dit cèfre et non pas cifre faites attention c'est cèfre Troisième mot. Asir. Asir. Je répète. Asir. Là, il s'agit bien de notre lettre aujourd'hui, soit qui est au milieu. Ce mot-là veut dire un jus. Donc, on met un jus d'orange, par exemple. Un jus d'orange. Quatrième mot. Asir. Asir. Là, par contre, c'est pas le même mot que nous avons vu précédemment. C'est un nouveau mot, à savoir asir avec le sin. Et non pas asir. Asir veut dire un jus. Asir, par contre, veut dire difficile voire même très difficile assir cinquième mot nasson nasson ou nas là c'est la lettre sad de nouveau notre lettre d'aujourd'hui et ce mot là veut dire un paragraphe ou un texte ou plutôt un texte je dirais Sixième mot. Chasson. Chasson. Ou chas. Là, c'est la lettre sin et non pas la lettre sad et qui se trouve à la fin du mot. Chas veut dire euh, laitue. La laitue, donc le, le légume euh, qu'on utilise pour, pour les salades. Voilà, nous arrivons à la fin de ces exercices. Nous passons maintenant à l'écriture. Je vais, comme d'habitude, écrire quelques mots. Les mots que nous avons vus, bien sûr. Donc, le premier mot, c'est « sayadun ». Donc, j'écris d'abord « sa » au début. « Sa », je la laisse ouverte. « Sa », j'écris la « fatha ». Ensuite, j'attache « ya » ya yeah. avec la shed ya yeah. donc la ya yeah, elle est prolongée ici avec une voyelle longue ça ya yeah. et enfin j'écris la lettre d'elle don ça ya yeah, don deuxième mot misbahun j'écris d'abord mi j'attache au milieu Ensuite, j'attache encore B. Et enfin, j'écris Misbah ou Misbahun. Enfin, le dernier mot, Lesson. J'écris d'abord Li. Ensuite, j'attache Sad au fin de mot et j'écris la chadda pi et de bom. Lesson. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours-là. Je vous remercie. Shukran lakum. Euh, J'espère vous retrouver dans un prochain cours.
مع السلامه